ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు చదువుతున్నది తురగా ఉషారమణి రాష్ట శాసనసభ సమావేశాలు ఈ ఉదయం ప్రారంభమయ్యాయి తెలంగాణ రాష్టం అనేక రంగాల్లో అగ్రగామిగా ఎదిగిందని గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ ఈ రోజు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి చేసిన ప్రసంగంలో అన్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ నియంత్రణపై కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఢిల్లీలో జాతీయ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈవేళ ప్రారంభమయ్యాయి తెలంగాణ శాసనసభ శాసనమండలి బడ్జెట్ సమాపేశాలు ఈ ఉదయం గట్టి భద్రతా ఏర్పాట్ల మధ్య ప్రారంభమయ్యాయి గవర్నర్ కు సభాపతి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు స్వాగతం పలికారు గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ తొలిసారిగా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పాటైన కొత్తలో రైతు ఆత్మహత్యలు వలసలు ఉండేవని విద్యుత్ నీరు ఎరువుల సరఫరా విషయంలో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ వచ్చారని గవర్నర్ తమ ప్రసంగంలో తెలియజేశారు prospective by the telangana government to give security to the lives and livelihood of the poor to bring more number of poor people under the umbrella of below poverty line the bpl the maximum income limit has been increased from rupees 60000 to 150000 in rural areas and in urban areas it was increased takku kalanlone telangana anika rangallo agragami ga edigindani ame teliparu త్వరలోనే రాష్టంలో యాబై ఏడు సంవత్సరాలు నిండిన పేదలకు ఆసరా పెన్షన్లు అందనున్నట్లు చెప్పారు ప్రభుత్వ స్థలాల్లో నివసిస్తున్న పేదలకు నూట ఇరవై ఐదు చదరపు గజాల్లోపు స్థలాన్ని ప్రభుత్వం ఉచితంగా క్రమబద్దీకరించిందని గవర్నర్ తెలియజేశారు డ్రైవర్లకు హోంగార్డులకు వర్కింగ్ జర్నలిస్టులకు ప్రభుత్వమే ప్రీమియం చెల్లించి ఐదు లక్షల రూపాయల ప్రమాద బీమా కల్పిస్తున్నట్లు గవర్నర్ తమ ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు తెలంగాణ రాష్టం విద్యుత్ రంగంలో గణనీయమైన విజయం సాధించిందని దేశంలోనే తలసరి విద్యుత్ వినియోగం అధికంగా కలిగిన రాష్టంగా తెలంగాణ ఎదిగిందని గవర్నర్ చెప్పారు రాష్టంలో కోటి ఎకరాలకు సగునీరు అందించే లక్ష్యంలో భాగంగా ప్రభుత్వం సమగ్ర జల విధానాన్ని రూపొందించుకుని అమలు చేస్తోందని చెప్పారు పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడం ద్వారా ఇరవై లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరందిస్తున్నట్లు చెప్పారు నీటిపారుదల రంగంలో రాష్టం సాధించిన ప్రగతి వల్ల ఈ యాసంగి సీజన్ లో వరి పంట సాగు ముప్పై ఎనిమిది లక్షల పంతొమ్మిది పేలకు పైగా ఎకరాలకు విస్తరించినట్లు ఆమె చెప్పారు నలభై ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో డయాలసిస్ కేంద్రాలను ఇరవై ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు గవర్నర్ తెలియజేశారు ప్రభుత్వం కొత్తగా నాలుగు మెడికల్ కాలేజీలు ప్రారంభించిందని దీంతో ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలల సంఖ్య తొమ్మిదికి పెరిగిందని తెలంగాణ రాష్టం తొంభై ఆరు శాతం ఇమ్యునైజేషన్ సాధించి దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిచిందని చెప్పారు కంటి పెలుగు కార్యక్రమం కింద కోటి యాబై నాలుగు లక్షల మందికి కంటి పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు హైదరాబాద్ నగరంలో మూడు వందల యాబై బస్తీ దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేసి పేదలకు ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు జరిపి మందులు ఉచితంగా ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు గవర్నర్ చెప్పారు గ్రామాల అభివృద్దికి ప్రతి నెల మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు పట్టణాల అభివృద్దికి నూట నలబై ఎనిమిది కోట్లు ప్రభుత్వం అందిస్తోంది రాష్టాన్ని పారిశ్రామికంగా అభివృద్ది చేసేందుకు పదిహేను రోజుల్లోనే అన్ని రకాల అనుమతులిచ్చే సింగిల్ విండో విధానానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు లభించాయన్నారు ఇప్పటిదాకా ఈ విధానం కింద పన్నెండు పేల నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇచ్చారు గవర్నర్ ప్రసంగానంతరం సభ సమాపేశాలు రేపటికి వాయిదా పడ్డాయి మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యుడు రేవంత్ రెడ్డి అరెస్టుకు నిరసనగా రాష్ట వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నారు పలు చోట్ల రాస్తా రోకో నిర్వహిస్తున్నారు దీంతో పలు జిల్లాల్లో ఆందోళనకారులను తీసుకున్నారు సూర్యాపేటలోని వాణిజ్య భవన్ సెంటర్లో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు రేవంత్ రెడ్డి అరెస్టుకు నిరసనగా ప్రభుత్వం దిష్టిబొమ్మను దగ్గం చేశారు కోవిడ్ పంతొమ్మిది యాజమాన్యంపై కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఒక జాతీయ స్థాయి శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు న్యూఢిల్లీలో నిర్వహిస్తోంది ఈ కార్యక్రమంలో కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలపై సంసిద్దత వైరస్ వ్యాప్తి నివారణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు పరిశుభ్రత బయోమెడికల్ వ్యర్థాల నిర్వహణ వంటి అంశాలపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు ఇలాంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలను జిల్లా స్థాయిలో కూడా నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్దన్ చెప్పారు కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ప్రజలు చేయవలసిన చేయకూడని పనుల జాబితాను కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసింది చేతులను సబ్బుతో తరచుగా కడుక్కోవాలని చేతులకు మురికి ఉంటే కుళాయి నీటి ప్రవాహంలో కడుక్కోవాలని ఆల్కోహాల్ ఆధారిత హ్యాండ్ రబ్ తో కడుక్కోవాలని సూచించింది ఉపయోగించిన టిష్యూ పేపర్లను బయట పారవేయరాదని చెత్తకుండీలో పారవేయాలని సూచించింది 
ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం సందర్బంగా హైదరాబాద్ లోని చార్మినార్ వద్ద షీ టీమ్స్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు ఉదయం ఫైవ్ కే టూ కే రన్ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జెండా ఊపి పరుగును ప్రారంభించారు డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ షీ టీమ్స్ ఇన్ఛార్జ్ స్వాతి లక్డా సినీ నటి అంజలి ఎమ్మెల్యే పాషా ఖాద్రి విద్యార్థినులు మహిళా కానిస్టేబుల్లు రన్ లో పాల్గొన్నారు హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ మాట్లాడుతూ పోలీస్ శాఖలో పదిహేడు పేల పోస్టుల్లో మహిళలకు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించామన్నారు హైదరాబాద్ నగరంలోని హైదర్ షా కోర్టులో గల కస్తూర్బా గాంధీ ట్రస్ట్ మహిళల సామాజిక అభ్యున్నతికి పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది రానున్న మహిళా దినోత్సవం సందర్బంగా ట్రస్ట్ ప్రతినిధి పద్మావతి తమ సంస్థ కార్యకలాపాల గురించి వివరిస్తూ ఈ కస్తూర్బా గాంధీ జాతీయ స్మారక సంస్థ మహాత్మా గాంధీ గారి చేతుల మీదుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది స్త్రీల యొక్క విద్య వైద్యము గ్రామీణ స్థాయిలో వారి యొక్క నైపుణ్యాలు పెంచటమే లక్ష్యంగా ఈ సంస్థ పనిచేస్తుంది మహిళల కోసము పిల్లల కోసము మేము చేసే పనుల్లో భాగంగా స్త్రీలు రకరకాల హింసలకి గురి కాబడి ఆశ్రయం లేకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్లకి ఆశ్రయం కల్పించడం ముఖ్య ఉద్దేశము ముఖ్య లక్ష్యము కరీంనగర్ జిల్లా మానకొండూరు మండల కేంద్రంలో సిరిధాన్యాలతో బిస్కెట్లు లడ్డూలు ఇతర పదార్థాలు తయారు చేస్తూ స్వయం ఉపాధితో ముందడుగు వేస్తున్నారు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్బంగా సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న ఈ మహిళల స్వరాలు మనకందిస్తున్నారు మా కరీంనగర్ ప్రతినిధి సంపత్ కుమార్ కరీంనగర్ జిల్లాలో మహిళా సంఘాలకు సంబంధించి ఐదు వందల ఇరవై గ్రామీత సంఘాల్లో సుమారు ఒక లక్ష ముప్పై వేల మంది మహిళలు భాగస్వామ్యం తీసుకుని వాళ్ళ అభివృద్దికి ముందుకు వెళ్తున్నారు ప్రధానంగా జీవన ప్రమాణాలు పెరగాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఆశించిన మేరకు ప్రస్తుతం వాళ్ళు చేస్తున్న జీవనోపాధుల్లో మెరుగుదల కోసం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాచారం సేకరించేసి వాళ్ళకు అవసరం ఉన్న వృత్తిలో శిక్షణ ఇవ్వడం శిక్షణ ఇచ్చిన పెద్ద ఆ గ్రామ స్థాయిలోనే తయారీ కేంద్రాలు పెట్టడం జరుగుతుంది గ్రామాలలో వాళ్ళ స్వయం సమృద్ది కోసం వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలు పెరగడానికి ఆదాయం పెరగడానికి మనం ప్రోత్సహించేసి శిక్షణ ఇచ్చేసేసి యూనివర్సిటీ శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది మేజర్ గా ఫుడ్ సెక్టార్ కానివ్వండి జంతు విషయాలు కానివ్వండి జూట్ బ్యాగ్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు చాలా ఉంది మాకు ఆ సపోర్ట్ వల్ల మేము ముందడుగు వేసాము లేడీస్ ఎక్కడికి వెళ్లారు చేయరు అన్న ఫీలింగ్ మాకు ఏం లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేము స్టాల్స్ మా డిపార్ట్మెంట్ సహాయంతో ఎక్కడ స్టాల్స్ పెట్టినా కూడా మేము వెళ్ళి అమ్ముకోగలుగుతున్నాము నా పేరు అనూష అండి మేము వచ్చేసి ఈ జీవన ఉపాధి గురించి మేము ఒకటి సహకార్యం డిఆర్డిఓ ఆఫీస్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఇలా వచ్చేసి బిస్కెట్ యూనిట్ లో మేము ఆరు మంది మహిళలం కలిసి ఈ యూనిట్ చేయడం జరిగింది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ రోజు పూర్ణాహుతి చక్రస్నానం నిర్వహించారు జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈవేళ ప్రారంభమయ్యాయి రేపు సాయంత్రం స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు ఈ నెల పదిహేనవ తేదీ నరథోత్సవం జరుగుతుంది ధర్మపురి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్బంగా దేవస్థానం విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేసింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విభాగం ట్యాక్స్ పేయర్ జోన్ కార్యక్రమాన్ని ఈవేళ నుంచి ఎనిమిదో తేదీ వరకు హైదరాబాద్ లోని ఫోరం మాల్లో నిర్వహిస్తోంది ఈ కార్యక్రమంలో పన్ను చెల్లింపుదారులు పాన్ లేదా ఈ పాన్ కోసం లేదా పాన్ సమాచారంలో తప్పుపులు సరిదిద్దేందుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు రిటర్న్స్ ను ఈ ఫైలింగ్ ద్వారా దాఖలు చేసేందుకు ఇరవై ఆరు ఏఎస్ కోసం కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు జూన్ నెలకు సంబంధించి తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆర్జిత సేవ ఆన్లైన్ టికెట్లను టీటీడీ ఈ రోజు విడుదల చేసింది జూన్ నెల కోటాకు మొత్తం అరవై పేల ఆరు వందల అరవై ఆరు అర్జిత సేవ టికెట్లు విడుదల చేశారు ఆన్లైన్ డిప్ విధానంలో తొమ్మిది పేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు టికెట్లు విడుదల చేస్తారు విశేషాలు మరొకసారి రాష్ట శాసనసభ సమాపేశాలు ఈ ఉదయం ప్రారంభమయ్యాయి తెలంగాణ రాష్టం అనేక రంగాల్లో అగ్రగామిగా ఎదిగిందని గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ ఈ రోజు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి చేసిన ప్రసంగంలో అన్నారు కరోనా వైరస్ నియంత్రణపై కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఢిల్లీలో జాతీయ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది ధర్మపురి శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ వేళ ప్రారంభమయ్యాయి